ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਦਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਜ 12 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਰਨਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਦਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ 22 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਉਦੋਂ ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕੱਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਛੱਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡਮ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨੇ ਇਸ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਸੋ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਜੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਚਾਰ ਜੀ ਹਾਂ ਚਾਰ ਜੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਕਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਨੇ ਮੈਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਦਿਨ ਜੀ 300 ਹੱਦ ਮਾਰ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਜੀ ਤੇ 200 150 ਹਿੰਮਤ ਮਾਰ ਕੇ ਬਸ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜੀ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਢਿੱਡ ਜੇ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਢਿੱਡ ਜੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਢਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੁੱਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪੂਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਢੇਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਸੀ ਬਸ ਕੱਚੀ ਕਿਸੇ ਉਹ ਵੀ ਟੇਬਲ ਦੀ ਸੀ ਕਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਦੋ ਕਮਰੇ ਸੀ ਜੀ ਦੋ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹ ਡੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇ ਮਰੀ ਸੱਚੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਠੀਕ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਹੁਣ ਸਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਜਿਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾ ਤਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਵੀ ਕਿ ਦੋ ਟਰਾਲੀ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਮੇਰਾ 200 150 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਭਰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ 200 250 ਰੁਪਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਗਏ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਹਫਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰੇ ਖਾ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7-8000 ਰੁਪਏ ਮਸਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਪਾਉਣ ਜੋ ਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਕੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਮੀ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਾਲਤ ਵਧੀਆ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਛੱਤ ਲਈ ਆ ਚਲੋ ਉਹ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਗੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਸਕੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ ਘਟਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸਰ ਤੋਂ ਉਧਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੇਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆ ਕਰਦਾ ਜੀਗਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਏ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਗੇ ਸੀਗੇ ਐ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਏ ਮਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਘਟ ਦੇ ਦੋ ਪਾਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੇ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਲੇਬਰ ਵੀ ਘਟਾਤੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਵੀ ਸੁਣੂ ਵੀ ਜਮੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਔਖੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਰੂਰ ਇਹ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀਰੂ ਹਣੇ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦੇ ਆ ਨਾਲ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਘਟੋ
ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੁਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਢਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੁਲੇਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਅੰਗਿਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਤਸਕਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੱਦੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗ